welcome to our live series. I'm Dr. Golnar Alamdari. I'm one of the neuropsychology fellows here at Nicholas Children's Hospital under the Department of Psychology. And I am Dr. Stephanie Laura, and I am a fellow in pediatric health, also with the Department of Psychology. Bienvenida a nuestra serie de psicología. Um, yo soy la doctora Stephanie Laura, y esta es la doctora Goli. <laughs> Y hoy día vamos a estar hablando de nuestro tema. Well, welcome. Um, in the last few weeks, protests have swept across the nation and across the globe. And uh, following the killing of a black man by a white police officer in Minneapolis. Um, during this time, children may be exposed to upsetting images, videos. They may overhear conversations surrounding race and racism. And they may approach us as adults with questions. How we choose to respond to our children's questions will shape how they understand race and respond to racism in years to come. Therefore, it's critical that we have these conversations and we don't ignore these opportunities. En las últimas semanas, hemos visto protestas y muchas conversaciones sobre el tema de la discriminación y racismo especialmente siguiendo um, en el evento de que una persona afroamericana fue matada por un oficial de la policía que era blanco. Estas conversaciones van a pasar porque nuestros hijos están siendo expuestos a imágenes fuertes en las noticias y muchas veces van a venir a preguntar a nosotros, los adultos en sus vidas, sobre estos temas. Y la manera que nosotros hablamos con ellos va a tener influencia sobre cómo ellos desarrollan y cómo ellos piensan sobre estos temas. As parents, um, we may wonder if it's too early to talk about race, when in fact, children are quite aware of racial differences very early on. In fact, research shows that by three months of age, infants spend more time looking at faces that match the race of their caregivers. By two years of age, toddlers begin to use race to reason and understand people's behaviors. And by five years of age, children begin to express society's racial attitudes and even begin to organize um, specific races based on uh, if they're superior or more dominant. Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta si es demasiado temprano hablar con nuestros hijos sobre raza y racismo. Pero la verdad es que los niños empiezan a notar características físicas de raza um, muy temprano. Um, empezando a los tres meses, bebés pueden reconocer caras y toman más interés en caras que van con el, la raza que ellos son. A los dos años, los niños ya empiezan a notar diferencias físicas y empezar ya a expresar. A los cinco años, ellos ya empiezan a explotar expresar las actitudes que ellos están viendo y hasta empezar a notar ciertas dominancias en sociedad. And these conversations begin quite early um, in families that are of color or racial minorities because parents need to instill how children should respond to discrimination they may feel or, or experience or even how to navigate the world to ensure their safety. Um, conversations may surround um, how do I interact with a person of authority or even what clothes do I wear when I'm walking down a neighborhood alone. Um, however, these conversations should occur in every family, irregardless of race. Um, parents may be concerned that if I talk about race or racism and I point it out, am I being racist? But the answer is no. Uh, if we don't talk about it, we're encouraging our children to deny it when, we, when they see it in society because their parents aren't telling them otherwise. Entonces, muchas veces en familias, especialmente um, si somos de otra raza o de otra comunidad, muchas veces ya estamos empezando a tener estas conversaciones con nuestros hijos. Y puede ser conversaciones como cómo interactuar con una persona de autoridad, qué ropa debería vestir para poder navegar mi mundo y cómo mantenerme seguro. Pero la verdad es que todas las familias necesitamos empezar a tener estas conversaciones sobre el racismo, raza, 
para que los niños puedan aprender cómo navegar nuestros mundos. Porque cuando, y muchas veces lo que se preocupan muchos los padres es, estoy siendo racista cuando yo estoy notando diferencias o mostrándolo a mis hijos. Pero la respuesta es no. Y por esconder esas diferencias y no tener esas conversaciones, también estamos enseñando a nuestros hijos de esas cosas no se hablan. Y cuando ellos están viendo algo que tal vez no va con los valores de la familia, también les estamos enseñando a decir nada. Y eso no es la respuesta que queremos. Now that we know it's important to talk about race within our families, the question becomes, well, how? Um, one very simple way is to think about what toys am I bringing into the home? What toys are my children playing with? Um, are they diverse? Do they represent a wide range of people, colors, sizes, shapes, even hair textures? By paying attention to the toys our children play with and encouraging more diverse range of toys, um, we can promote their awareness of differences between people and start conversations naturally to encourage that these differences are beautiful and unique in their own way. Una de las maneras que podemos empezar a considerar es mirar a los juguetes con que están jugando nuestros hijos. Y tenemos juguetes que representan diferentes colores de pelo, diferentes tex texturas, diferentes colores de piel, diferentes tamaños y ver si tenemos esa variedad de juguetes, porque lo que queremos enseñar a nuestros hijos es que estas diferencias que se ven entre personas son lindas, son únicas y no son malas. Uh, another fun way to encourage and promote inclusivity and diversity is through experiences and through people. Well, this doesn't mean just seeking out playdates just because a child is a different race, but rather let's seek out experiences at our local library or visit a museum exhibit that addresses race, or even attend a local community event. Um, different ways that we can increase our experience with diverse peoples and increase our children's exposure to different perspectives. Una otra manera para promocionar inclusividad es teniendo, um, buscar di diferentes experiencias para nuestros hijos. Y eso no necesariamente solo quiere decir, oh, solo voy a pedir que jueguen con alguien solo porque son de una diferente raza o cultura, pero puede ser atendiendo eventos en la comunidad, puede ser mirando, a, yendo a un museo a ver y aprender sobre diferentes culturas y diferentes razas. También podemos promocionar inclusividad mirando a diferentes actividades que nos gustan nuestros hijos y darles esas oportunidades um, en las bibliotecas, en otros centros comunitarios, para que ellos tomen una nueva perspectiva y conozcan gente diferente. It's also important as parents to address when we hear certain judgments or assumptions made by race when our children express them. So we can do this in a non-judgmental way through open-ended questions. So if your child were to explain, um, that boy is black, that's okay because that's promoting racial awareness and that's healthy and normal. But if they were to say, that boy is bad because he is black or because he is brown, then that is placing a judgment based on race. And at that point, you may ask, well, why do you think that? Or what makes you think that? Providing an open-ended question may help your child think and reason in a developmentally appropriate way. And then you can, in turn, provide corrective feedback um, to help your child navigate those feelings and understand it in a more healthy and adaptive way. Entonces, una manera que también queremos hablar es qué hacemos si nuestros niños dicen algo. Entonces, muchas veces lo que se puede hacer es si un niño hace un comentario como esa persona es negra, tú puedes contestarle que sí, esa es una persona negra, porque no es necesariamente, solo están notando la diferencia. Pero si ellos están haciendo un pensar, una expresión de esa persona es mala porque son negras. Es importante hacer preguntas abiertas que no requieren un sí o un no. Por ejemplo, tomar, tomar un poco de tiempo de hablar con nuestros niños y no juzgar, pero hacer una pregunta que les hace pensar como, ¿qué, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué piensas eso? Y así podemos empezar a corregir de una manera 
que va a ayudar que ellos vengan a nosotros a hablar y también que de una manera que ellos pueden pensar apropiadamente para su nivel de desarrollo. Another creative activity to kind of engage with your, your family to promote awareness is um, something that was actually introduced by Dr. Briscoe Smith at the Wright Institute. Um, she introduced creating a family mission statement. So what this is in essence means is um, sit down with your family and develop what are the qualities or tenets you want to instill in your children. So this could be, we are a family of lovers. We are kind. We are just. Um, by focusing on this family mission statement, we're encouraging our children to be aware of what pro-social behaviors are. So these are behaviors that are healthy and kind and adaptive in ways that they can interact with others. And it also empowers them to interact this way when they um, enter society on their own. So they have this kind of tenet to live by. Una actividad que también ayuda es una actividad que creó la doctora Briscoe en el Wright Institute, que han hablado de crear un, el, los valores de familia y crear básicamente um, una oración de misión. Y eso pueden hablar con nuestros hijos. ¿Qué son los valores que tienen nuestras familias? Y un ejemplo puede ser, somos una familia justa. Um, somos una familia que trata bien a los otros. Somos una familia que queremos a todo mundo. Y es importante que eso va a ayudar en conversaciones porque así cuando los niños van a la escuela o van a ir a la sociedad, ellos siempre pueden tener ese acuerdo de, este, de estos son los valores de nuestra familia. You know, as conversations um, evolve and we approach these conversations with teens and adolescents, they do become a bit more deep and nuanced. So it's important to kind of uh, consider that when we have these conversations with teens and adolescents, um, within their context, their social system is expanding. So they're spending more time with their, with their peers. And in turn, uh, their opinion, their values, their beliefs are being more influenced by their peers. So it's really critical that as parents, we remain involved in our adolescents and te teens' lives. Be aware of what social media platforms they use, um, who their friends are, who their friends' families are, um, what media do they use to gather their news. Remaining involved in your teens and adolescents' life and, and letting your teen and adolescent know that you are involved and very interested encourages more communication between you so that if they do have questions, they can approach you with those and feel safe to do so. Cuando llegamos a la adolescencia, um, las cosas cambian porque las conversaciones probablemente van a ser de una calidad más profunda y van a notar diferencias un poco más pequeñas que tal vez cuando eran menores. También lo que pasa en la adolescencia es que hay mucho más influencia entre los amigos y entre personas que son de su misma edad. Aunque esos cambios están pasando y las opiniones de, nuestro, de sus amigos y de las personas con quien interactúan se pone, más interesante, se pone más interesante para ellos, es más importante que nunca mantenernos involucrados en la vida de nuestros adolescentes. Y eso va a ser cosas como monitorear qué plataformas de medios sociales que están usando, um, qué sitios de web están visitando, de qué lugares ellos están obteniendo sus noticias. Y lo importante de eso es hablar de esas cosas con ellos y también pensar sobre qué son los mensajes que ellos están recibiendo. Así y mantener sin juzgarles, así para que ellos todavía puedan venir a hacer preguntas. It's also important to, to remember that um, as parents, you, will, you won't have all the answers. So um, if your child approaches you with a question, it may be surrounding race and racism. It may be even be involved with police brutality and the images they're experiencing and they're seeing in the news. You may not have those answers. And so it's important to also make it an interactive experience where you may then seek out a book to read together or watch a documentary on race or systemic oppression. These are different ways to both, both promote awareness and knowledge within yourself and also with your child. Es muy importante también um, decirles a nuestros hijos que no tenemos todas las respuestas. Y está bien admitirlo. Y eso pueden usarlo como una oportunidad de hacer algo en familia, como leer un libro o tal vez mirar un documental 
y tener esas conversaciones difíciles sobre racismo, sobre violencia de policía y sobre opresión sistémica. Y es muy importante también acordarlos que esto no es una charla, pero una serie de charlas que va a estar pasando por la vida de nuestros hijos y hasta con nuestras propias familias y amigos. Your, your child may feel disconnected during this time. They may seem more sensitive. Um, they might be more irritable. And that's just a manifestation of the distress they're feeling. Um, they're being vicariously traumatized through this. And so it's important to stay connected, remain connected, have one-on-one -on -one activities with them. This will provide an opportunity for them to engage in conversation um, and also feel safe and secure. It's also important to remember and critical that our children are always watching us. They're always learning from us as adults. So to promote anti-racism within your home, model it. Your children are watching, and if you want, if there's one big takeaway from today, it's you have to walk the walk. Your children are always watching. Para, para acordarnos, es también importante saber que algunas veces que estas imágenes fuertes pueden ser traumáticos para nuestros hijos. Y eso puede ser, se nota en la manera que cambios, en la manera que se comportan, o tal vez que están más irritables. Y es más importante todavía estar conectados. Y en tener esas conversaciones es muy importante también modelar, ser tolerante y modelar, ser, ser una persona que es inclu que incluye a todos, porque la verdad es que nuestros niños no siempre nos están mirando. Entonces, lo más importante es que si queremos que ellos no discriminen, también nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos y no discriminar también. In sum, this isn't just the talk, but it's going to be a continuous talk for years to come. Um, it's difficult. It's a hard conversation to have. Um, but as you continue to have them, you'll feel more safe and secure and comfortable and you'll instill that within your children as well. So it's important to keep going and to really feel empowered to promote these ideas and these values within our children because they truly are the future. Entonces también es importante de acordarnos que esto no es solo la charla, pero es una serie de charlas que va a continuar por años. Y lo importante es que sabemos que estas son charlas muy difíciles de tener, pero la verdad es que si seguimos apoderándonos y hablando con nuestros hijos, estas charlas se van a poner más fácil y va a ayudar que ellos también puedan crear un mejor futuro. Gracias. Thank you for joining us. Um, we will see you soon. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.